Oh, it's my pleasure. And I really enjoy seeing all of you here. Uh, it's always a pleasure uh, to join these calls. Sé que es un placer poder siempre unirse a estas, a estas llamadas. Well, before digging into my subject here today, I just want to congratulate you with some incredible months. Antes de nada, quiero darle enhorabuena a todos por los meses que hemos vivido. I have to say that I've been really impressed <laughs> with what you managed to accomplish uh, during, during the past, uh, past months. Tengo que decir que realmente estoy impresionada de lo que se han podido conseguir en los últimos meses. Uh, and obviously we could start at the top with our Royal Ambassador, Javi. Vamos a empezar por lo más alto a nuestro Royal Ambassador, Javier. Uh, and Royal Crown, uh, Jamie and Gabriel. Nuestro gran Royal Crown, Gabriel y Jaime. And our amazing crown, Mora. Nuestra increíble corona, Mora. And then we have our directors, Sandy and Demo. Ana y Gustavo. Nuestros directores, Sandy y Gustavo, eh, Ana y Gustavo. Aitor y Belén. Aitor y Belén. And then our newest director is Marga and, and Fran. I'm so impressed. Y nuestros <laughs> nuevos directores, Marga y Fran. Estoy súper impresionada. Now, obviously, a success doesn't happen by itself. It takes a team. El triunfo no pasa por, por magia, necesitamos un equipo. And behind all of these incredible accomplishments is a lot of silvers, a lot of golds, and executives, and platinums, and diamonds. Pero para eso se han editado muchísimos platas, muchísimos oros, muchísimos ejecutivos, muchísimos diamantes. And I really applaud you all. Y realmente os aplaudo a todos. And what Javi has asked me to share a little bit about today is uh, going a little bit into my story, and then we're going to talk a little bit more about how to position yourself to win during this season. Y lo que le hemos pedido es que hable hoy un poquito para compartir su historia y cómo poder salir y ser victoriosos en esta temporada. And I really do believe that everything starts with you. You are the leader that your team will follow. Todo empieza contigo. Tú eres el líder que la gente te va a seguir. But even though uh, you do, that doesn't necessarily mean that all around you will duplicate what you do. Pero no significa que tú lo hagas, que tu equipo va a hacer exactamente lo que estás haciendo. So you still have to be the leader that are orchestrating that duplication. Porque también tienes que ser el líder que crea esa duplicación. And in the end, you know, I really do believe that achieving great success in this business is a mind game. Pero yo creo que para poder conseguir grandísimos triunfos en este negocio es un juego mental. And your results is very often reflected in your attitude. Y tus resultados está reflejado en tu actitud. Now, if I take you a little bit back in time, my journey within this profession started 23 years ago, and I feel very old when I say that. <laughs> Pero cuando miro de atrás, cuando inicié en esta industria, hace ya 23 años, me parece que parezco más vieja que soy. <laughs> And I remember I was sitting in a conference room in the centrum of Oslo here in Norway. Y estaba en el centro de Oslo en una conferencia. And on stage was this guy. I don't remember what he looked like or what his name was or what he spoke about. Había este hombre en el escenario que no me acuerdo ni cuál es su nombre, cómo se vestía, ni nada. But I remember that during that hour when he spoke, it was like my dream was painted on the wall behind him. Pero mientras él estaba hablando, estaba pintando mi sueño eh, detrás suyo. And I really made the decision that I wanted to do this. Y ahí tomé la decisión de que quería hacer esto. Now, little did I know how much that decision would shape my life. No tenía ni idea cómo esta vida iba a, iba a cambiar mi vida. Now, at that point, I was 20 years old. En ese momento tenía 20 años. I didn't really have a long-term plan. I really had a short-term plan. <laughs> Solo tenía un objetivo muy cortoplacista. I would sign up a few customers, get some partners, get them started, retire, and live happily ever after. <laughs> <laughs> hacer un par de clientes, hacer un par de socios, retirarme y vivir feliz para siempre. 
Now, as you all know, success is not just a straight up curve. Pero como bien sabéis, el triunfo no es una curva ascendente fácil. And I learned very quickly that I had to work a lot on myself. Y me, tuve, me di cuenta que tenía que trabajar muchísimo en mí mismo. And specifically, maybe my relationship skills, my sales skills, my recruiting skills. Sobre todo las habilidades de comunicación, de reclutación, de ventas. How to get people started and lead a bigger team. Cómo iniciar a las personas, liderar un equipo más grande. But more than that, I had to work on my stamina, my discipline, and my ability to lead myself. Pero sobre todo, tenía que encontrar la forma de cómo liderarme a mí misma. Now, you probably at one point heard someone say, most people wish for something to happen, and other people make it happen. Como habréis escuchado alguna vez, muchas personas desean que las cosas pasen y otras personas hacen que las cosas ocurran. And obviously we all want to be a part of that last group. Y todos queremos ser en la segunda parte. And I think that it's really found in why you're here. Y eso es porque también estáis aquí. And I don't know exactly why you are where you are today, why you've decided to join Zinzino. Y no sé realmente por qué has decidido iniciarte con Zinzino. Maybe you're looking to build an extra income. A lo mejor quieres construir unos ingresos extras. Maybe you want a different career. A lo mejor quieres una carrera diferente. Maybe you want a business that you can build around your life instead of adapting your life to your business. A lo mejor un negocio que pueda adaptarse a tu vida en vez de tener que adaptar tu vida por tu negocio. Maybe you want to build something that you can lead to, leave to, uh, to future generations, like a legacy. A lo mejor crear un legado para las futuras generaciones. Or maybe you just have some incredible testimonials on the story or on the products that we have that you want to share with people around you. A lo mejor has tenido grandísimos testimonios con el producto que los quieres compartir con las personas alrededor tuyo. Or you just want to be a person of impact. O ser una persona que quiere impactar en el mundo. Now the point, however, is this, is that that decision matters. Pero la cosa del punto es que esa decisión es importante. Because that decision will fuel your hunger and your ambition, which again will lead to your activity. Porque eso va a iniciar tu hambre y tu, tu, tu entusiasmo, que eso es lo que te va a llevar a tus actividades. Now, a lot of times, many people ask me, what's been your key? <laughs> La gente me pregunta, ¿cuál es tu clave? And you know, I don't necessarily believe that there is just one key. I believe that there is multiple keys. No puedo decir que hay una clave, tengo que decir que hay múltiples. It's like if you're going to put a puzzle together, there are several pieces that are very important, right? Porque si ponemos un puzzle, no solo es una pieza, son muchos puzzles lo que hacen el puzzle. But as you probably all know, is that your results is a reflection of your habits. Pero como bien sabéis, vuestros resultados es pues, la acción, la, el resultado de vuestras acciones. Show me your habits and I can predict how your life will be one year, five years and ten years from now. Enséñame tus hábitos y te diré cómo será tu vida de aquí a un año, a cinco años, a diez años. And I think that this is the basic challenge that most people are struggling with. Y ese es el mayor reto en el cual la mayoría de personas se enfrentan. Because even though consistency is really the key, it's so easy to fall into the trap of having a start and stop rhythm. Porque aunque sabemos que la clave es la constancia, eh, caemos en un ritmo de empezar y parar, de empezar y parar, de empezar y parar. Maybe you launch your business extraordinarily well and you work really hard for a month. But then you're a little bit tired, so then you take a break for two weeks. <laughs> así que a lo mejor lanzas tu negocio de una forma espectacular, pero después estás muy cansado, así que tomas un descanso durante las próximas semanas. And then you work very hard again for 10 days, but then you take another break for three weeks. <laughs> y a lo mejor tomas después una acción masiva durante 10 días y otra vez tres semanas de descanso. Now, have you ever started a savings plan? ¿Alguna vez habéis empezado un, una, un plan de, de ahorro? Now, obviously, we all have great ambitions at start, but it's very easy. Suddenly, there is an unexpected build or something that you just need to have. <laughs> es muy fácil por ser un objetivo, pero después viene la vida y tiene ahí un, un gasto extra o una, o una cosa que tienes que, que cubrir. 
And before you know it, you're back to scratch. Y de repente, vuelta al cero. Now maybe you decided, I'm going to do an investment plan. A lo mejor dices, voy a hacer un plan de, de inversión. But then there is so much scarcity in the media and you're like, gosh, is, am, I, am I really taking two of a big risk? Y cuando ves tan, las noticias y todo el miedo que te da la, 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 las, las, las noticias, dices, ¿de verdad voy a tomar ese riesgo? And then you pull out and maybe you pull out on a lower level than when you got in. <laughs> y a lo mejor te echas para atrás y te vas a, más atrás de donde estabas anteriormente. Now it's just now two months and then it's New Year and a lot of people, they set New Year's resolutions on getting in shape. <laughs> ya solo nos quedan dos meses y nos van a venir otra vez con los deseos de Año Nuevo de estar en forma. But there is also a lot of other things that can, you know, lure you off guard instead of doing your exercise every single day. Pero como ya sabemos, hay muchas cosas que nos pillan en, en, sin, sin la guardia para poder hacer el ejercicio. And I think that the same really comes down to Cincino. Y lo mismo pasa cuando miramos a Cincino. Are you doing it consistently or are you in a start and stop rhythm? ¿Somos constantes o estamos constantemente parando, iniciando, parando, iniciando? Now maybe November has started extraordinarily well. You've done a lot of meetings. A lo mejor noviembre ha empezado algo increíble. Has hecho muchas reuniones. But maybe there is just this one gal that you really wanted to start. And now she's ghosting you. She's not answering the phone when you're calling her. Pero mejor hay esta chica que quieres que realmente inicie el negocio, pero ya no te contesta, ya no te responde los mensajes. And in those moments, it's so easy to doubt, doubt yourself, and then slow down. Y en esos momentos es muy fácil dudarte de ti mismo y... Dar, ir más lento. Now, if I take you back to my story 23 years ago, cuando os llevo mi historia de hace 23 años, I went all in at first. Vi, lo vi claro y di, lo di con todo. My first month, I had 70 meetings. Mi primer mes tuve 17 reuniones. Ah, I, got reuniones. I got 63 noes. Tuve 63 noes. <laughs> Seven said yes, and then three returned their kids. <laughs> yeah, they dijeron que sí, tres devolvieron el paquete. So initially, four out of 70 got started. Así que cuatro de 70 iniciaron. The first person quit. La primera persona abandonó. The second one quit. <laughs> La segunda abandonó. The third one quit. <laughs> La tercera abandonó. And the fourth one, well, she worked for a little while and then she magically disappeared too. <laughs> y la cuarta trabajó un poquito, pero después mágicamente desapareció. And I can tell you that I was very, very close to quitting myself. Y os puedo decir que estuve muy, muy cerca de abandonarlo yo también. I remember about four months into my journey, I was sitting in my dorm room. Me acuerdo estando en mi, en mi habitación después de cuatro meses. It was actually like a walk-through dorm room. Somebody was living on the inside of my dorm room. Really inconvenient. <laughs> At the time, I was a law student. Estudiando derecho. And I remember I was sitting in my bed and I was making a pro and con list. Y estaba en mi cama escribiendo una lista de pros y contras. Whether or not I should continue or not. Si tendría que seguir haciendo esto o no. And I remember concluding after about an hour that I really wanted to do this. Y después de una hora me di cuenta que sí, que quería hacer esto. But I also realized that if I was going to have any chance of succeeding with this, I had to make myself my most important project. Pero me di cuenta que si quería triunfar, tenía que hacerme a mí misma mi mayor proyecto. Now, one of the things that I remember reflecting on was my previous experience as a swimmer. Y eso me llevó a mi antigua experiencia como nadadora. Now, I don't look like a swimmer because I'm quite short compared to the tall swimmers. A lo mejor no parezco una nadadora porque soy bajita comparado con la, los nadadores que son muy altos. But basically, my whole, I would say my whole childhood, my teenage years, for over a decade, I was living in the pool. Pero os puedo decir que en mis primeros 10 años yo estaba, yo estaba viviendo casi en la piscina. I was a competitive swimmer in Norway. Estaba compitiendo en Noruega. 
And I was basically practicing between five and nine times a week in the pool, two hours every time. Este, y entrenaba entre cinco a diez veces a, a la semana en la piscina. And as I was sitting there with my pro and con list, I remember reflecting on that experience because very often during those years, I had dry seasons. Porque me acuerdo cuando empecé a mirar y reflectar con esa experiencia porque había momentos que tenía momentos secos. And if you've ever done sports, you know this, you know, you are working out, you're exercising, you're really fighting for it. Porque si hacéis deporte, sabéis lo que estoy hablando, es decir, es, tomas la acción, tomas el ejercicio, estás actuando en ello. But you don't get a breakthrough. <laughs> Pero no tienes ese breakthrough. But then it's like shaking a bottle enough. <laughs> Pero es como mover la, la burbuja suficiente. And then after like six months or 12 months or 18 months, it's like you suddenly get this massive breakthrough. It's like the sh when you shake, you know, everything comes out. Es como de repente, a los seis meses, doce meses, dieciocho meses, todo sale de una. So I thought to myself, you know, I just have to think about this the very same day, way. You know, I have to think about it as a school. Así que dijo, ¿sabes qué? Tengo que aprender esto como si fuese un colegio. So I committed myself to do some specific activities every single week. Así que me tomé la, la iniciativa de hacer diferentes actividades cada semana. Now, before going into those activities, let's, let me take you a little bit more into the start of Zenzino. Y antes de tocar estas habilidades, estas, eh, estas acciones, déjame comentaros un poco el inicio de Zenzino. Because a lot of people, they're like, well, how did you meet Orion? How did Zenzino get started? Esa <laughs> gente es como, ¿cómo, inicio, ¿cómo conoces a Orion? ¿Cómo se inició Zenzino? <laughs> Now I can tell you that I met Orion at an opportunity meeting and it became quite an opportunity for both of us. Puedo decir que nos conocimos en una oportunidad en en una una vía de oportunidad y fue una grandísima oportunidad para los dos. And I'm not necessarily going to go into much into details there, but we got married in 2003 no. and in 2005 we launched Sanzino. Así que no hay muchos detalles, pero en 2003 nos casamos y en el 2005 abrimos Sanzino. And uh, we had then been working uh, for quite some time in the same company. Y habíamos trabajado durante un tiempo en una misma empresa. And I can say that the reason we got Cincino started was basically based on three specific reasons. Y la razón por qué empezamos Cincino era por tres cosas especialmente. We absolutely love the profession. Amamos la profesión. We love the, the equal opportunity model. El sistema de una oportunidad igual para todos. And then also, in many ways, we kind of got Sanzino started to protect the field. Y en otra de las razones era para proteger al campo. Because in our previous experience, we felt that sometimes the corporate that hadn't really been doing the field work really understood what the field work was actually about. Porque muchas veces vemos que en el agente corporativo no sabe lo que está pasando en el campo y eso hacen, toman decisiones que perjudican a la gente del campo. Now, we've never had any corporate position. We've never been a part of the board. Nunca habíamos estado en una parte corporativa. Nunca habíamos estado en una mesa. Dirección. We're still the main shareholders of the company. Seguía, seguimos siendo los máximos accionistas de la empresa. And surely we are very involved in many of the decisions and the projects of the development. Tomamos mucha decisión en todas las decisiones y los desarrollos. But we earn our check exactly like you. Pero ganamos el check igual que vosotros. So that's the only way we get paid is actually being out and doing the field work that we love. <laughs> Y la única forma donde nosotros conseguimos nuestros ingresos es estar en el campo y hacer las actividades que todos hacemos, que también amo. Now, as any other uh, story, when you get something started, you believe that it's going to take off immediately. It really didn't take off immediately. We had a slow, steady growth. Y cuando nosotros iniciamos, pensábamos que esto iba a ser un cohete espacial y volar todo, pero fuimos muy poquito a poco. And then again, we had to go back and work on ourselves. Y tuvimos que trabajar en nosotros mismos. But then in 2012, something changed and shifted, I would say, the direction of our company. 
Pero en el 2012 algo pasó y algo cambió la dirección de nuestra empresa. And I remember it very well. Uh, we had both been out working. I think I was, uh, had just landed. I had been out working in the north part of Norway. Y estaba en un, haciendo un, eh, desarrollándolo en la parte del norte de, de Noruega. And during that evening, Orion said the following. Y durante esa noche, Orion dijo lo siguiente. If what I've seen over the past two hours is true, I think we have something that the whole world needs. Y dijo, si las, lo que he visto durante las últimas dos horas es verdad, tenemos algo que el mundo necesita. At that time, he had just met the original uh, scientists behind our balance oil. En ese momento conoció al original uh, científico detrás de los productos. Now, I was, I would say, quite skeptic. <laughs> Puedo decir que yo fui muy escéptica. And I think in many ways, you know, that's a little bit how our partnership and relationship works. Orion has a lot of ideas. Some is great. Some is not so great. I'm, you know, the one that are coming with all the difficult questions. Así que eso también ha llevado una parte de nuestra relación. Es decir, Orion viene con estas grandes y locuras ideas y yo soy la que al final tengo que tomar esas decisiones. But, and again, you know, I had been taking Omega 3 my, basically my whole life. Pero yo llevo consumiendo omega 3 básicamente toda mi vida. Actually, as a fun fact, my grandpa on my uh, mom's side, he actually got the Royal Medal and Honor, a Royal Medal of Honor here in Norway in 84 for being for his work within omega 3. Incluso mi mi abuelo de la parte materna recibió el premio del honor de Noruega en el 84 por trabajar con omega 3. So it was basically a part of my family, right? Así que era parte de mi familia. My dad is a doctor, my mom is a nurse, and there was basically just two things they allowed us to take, except normal food. Y mi padre es, es médico, mi, mi madre es enfermera, y solo nos dejaba consumir dos cosas, aparte de la comida. And that was omega-3 and vitamin C. Que era omega-3 y vitamina C. But I had never really felt any difference on my body. Pero nunca había notado una diferencia en mi cuerpo. But what really got me uh, interested enough was the test. Pero lo que realmente me trajo la atención fue el test. And I think also that comes from uh, obviously me studying law and, and wanting the proof. Y eso tiene que ver mucho de yo estudiando derecho y que quería realmente siempre las, la verdad. And that I grew up with a dad that always were looking at science. Y, unos, y una familia que siempre miraba la ciencia. And when I got my initial test result, I was shocked. Y cuando recibí mis primeros resultados, me quedé paralizado. Now, I can actually be quite honest with you and say that the only reason that I took my initial test was basically to prove to Orion that I didn't need this product. <laughs> Yo puedo decir que la única razón por la que me hice este test era para mostrarte a Orion que no lo necesitaba. Because at the time I was both taking a vegetarian supplement and a fish oil supplement. Porque en ese momento estaba tomando un complemento vegetariano y otro de pescado. But my first initial result was 14.6 to 1. Mi primer resultado fue 14.6 a 1. After 45 days, I was down to 3.1 to 1. And después de 46 días, estaba en 3.6 a 1. And after 120 days, I was down to 1.7 to 1. Y después de 120 días, estaba en 1.7 a 1. Now, at first, I didn't necessarily experience so massive results. Al principio, no noté grandísimos resultados. Yes, I noticed that my hair was stronger, my nails were stronger. Noté el pelo, las uñas que eran más fuertes. I recovered faster after exercise. I got better skin. Me recuperaba muchísimo mejor después del ejercicio. Tenía mejor la piel. But the most important thing for me at first was actually to see that I could now see that what I was taking was working for my body. Pero lo más importante que ahora podía ver si realmente lo que estaba tomando funcionaba para mi cuerpo. But at the same time, I also noticed husband. Pero en ese momento también sentí que como pasaba. 
because the reason why he probably was as interested at first was because he had been for a long time struggling with some severe stomach pain. Porque también había visto como, como los dolores que tenía mi marido cuando, eh, antes de tomar los productos. And without going too much into that story, you know, he was actually at that point quite ill when he started to take the product. Y os puedo decir que él estaba muy enfermo realmente antes de empezar a consumir los productos. I saw him use about 20 minutes to get out of bed in the morning and he was really in pain. Y realmente tirándose más de 20 minutos para levantarse de la cama con un grandísimo dolor. Now to do what he could uh, to kind of fix his own issues, he had started on a Stone Age diet. Y para poder solucionar los problemas que tenía, había empezado con una dieta eh, um, de ancestral. Bueno. And uh, I can say that that's not necessarily too fun to be around. Y os puedo decir que esa dieta no es muy divertido y estar con una persona con esa dieta tampoco. But from that moment on, he decides that he's got just going to eat a normal diet and he will see whether or not this products work or not. <laughs> Pero tomó la decisión de tomar los productos y ver si realmente funcionaban o no. Now, during the first weeks, he's still in a lot of pain. Después de las primeras semanas, están en muchísimo dolor. And suddenly, like a miracle, he's back to normal. Y de repente, como un milagro, estaba de vuelta a normal. Now, during the same season, we're testing hundreds of our leaders. Y después, en la misma temporada, estamos testando a cientos de nuestros líderes. And result after result is starting to come in. Y después, resultado tras resultado, se empezaron a llegar. And it all ends up that we decide we're going to launch this. So in 2012, October, we launched the balance concept. Y en octubre del 2012 es cuando lanzamos el concepto del, del balance. Now, what I find quite fascinating is that some people, what they really get as a result of the product is an improved test result. Porque lo que vemos es que después de mucho tiempo veo que gente solo consigue un resultado mejor en el test. And that's basically the most important because now you know that what you're doing is actually working. Y ahí eso es más importante porque al fin y al cabo ves lo que estás haciendo realmente funciona. Some people get quite immediate effects after getting their body in balance. Muchísimas personas ven resultados increíbles cuando tienen su cuerpo en balance. But what is also quite interesting is that some people need, need longer time for their bodies to adjust. Pero después hay gente que a lo mejor necesita más tiempo para que sus cuerpos se adapten. And the con continuation of my story was as follows. Y la, el continuar mi historia era. Now, after I had been in balance for about a year, suddenly I remember Orion coming to me and he said, you haven't really had that much headache lately, have you? <laughs> y después de estar con el producto durante un año, me dice, no has tenido muchos dolores de cabeza en últimamente. And it's quite funny, you know, because you just live your life and suddenly, you know, you don't necessarily notice at first the improvements that is happening. Porque a veces cuando te estás viviendo tu vida no te das cuenta de los mejo las mejoras que has tenido. But I, the, my story was basically that I've been going around with headache three to four times a week for over a decade. Que, y mi historia realmente es que durante tres a cuatro días a la semana tenía dolores de cabeza en los últimos diez años. And I can still have a headache, but it's more like ten times a year. <laughs> And it was a massive, I can say, change. Y puedo tener todavía dolores de cabeza, pero mejor son 10 al año. Así que eso es un grandísimo cambio. And the reason was basically because I had, was struggling with tension in muscles. Y la razón era porque tenía una tensión muscular. It wasn't a migraine, it wasn't a diagnose, no, but no, because no. of my muscle tension, that became, you know, the result. Pero por mi tensión muscular, eso vino el resultado. But then what Orion and myself didn't expect was the following. Pero lo que nosotros no esperábamos era lo siguiente. And actually, let me take you a little bit more back in time there, because when we got married back in 2003, getting, like, giving birth to a family wasn't really on our mind. Así que dejadme de contaros una cosa. En el 2003, cuando nos juntamos y nos casamos, realmente uno de nuestros grandes sueños era montar una familia. 
Now, of course, we wanted children at one point, you know, that was a part of our plan. But during our 20s, and I would say specifically 20s, we were really just focused on building the business. We, we didn't necessarily think about getting children. Así que en nuestros 20 nos enfocamos en construir nuestro negocio. No estábamos pensando tanto en construir una familia y tener niños, pero en el futuro sí. But then at one point, you know, you get to that point where you're like, hmm, maybe this is the time. Llegas un momento que dices, bueno, a lo mejor ahora es el momento. And I remember we started to try and nothing really happened. Y empezamos a probarlo y realmente nada sucedía. And suddenly you get that positive pregnancy test and you're like so happy and scared to death at the same time. <laughs> Y de repente das ese positivo y estás tan emocionada y tan feliz, pero también tan asustada. But then about seven weeks later, pero siete semanas después, I'm out traveling, working. Estoy viajando, trabajando. And I feel something is off. Something is not the way it should be. Y noté que algo no estaba bien. Algo no estaba funcionando como tendría que funcionar. And I remember I called Dorian and I said, this is not... This is not normal. Y le llamé a Orian y dije, esto no es normal. And during that specific night, I had my first miscarriage. Y ahí tuve mi primer aborto natural. Now, I don't know how many miscarriages I had had, and I'm getting a little bit emotional sometimes talking about this as well, but I don't know how many miscarriages I had had before starting on Balance Oil. Me pongo muy emocionada cuando hablo de esto porque no sé cuántos eh, abortos naturales tuve antes de empezar con el balance oil. But what I do know is that in October 2013, I got pregnant with our number 14, who ended up being our number one, uh, who is Gabriel, who is today nine years old. Y os puedo decir que en el, en el 2013 me quedé embarazada por una catorceava vez y ahí damos a luz a nuestro primer hijo, Gabriel, que ahora tiene nueve años. Now, I can't say with my story that everything miraculously turned after getting in balance. Y os puedo decir que mi vida drásticamente cambió cuando me puse en balance. Because I've still had miscarriages after Gabriel. Y sí, tuve un par de, de abortos naturales después de Gabriel. But the statistics has greatly gone up, <laughs> and today we're also blessed with two beautiful girls. Pero las estadísticas bajaron muchísimo y ahora tenemos también dos niñas preciosas. So the point, however, is this, that we can't necessarily, the reason why I'm telling you this story is that the, not necessarily because I can say that if you struggle with the same or if anyone struggled with the same, this would be the result. No estoy compartiendo esto diciendo, ah, si estás pasando por lo mismo o te, tienes esta situación, que esto te va a ayudar a, a 100%. But when your body gets back into normal, Pero cuando tu cuerpo se pone normal, results starts to happen. los resultados empiezan a aparecer. And I think that that is probably the thing that has surprised us the most after getting started with this product line. Y eso es una de las cosas que más nos ha sorprendido después de haber empezado con estos productos. When we first got started, we believed that this would be huge. Cuando empezamos, pensábamos que esto iba a ser grandísimo. But we had absolutely no idea about how many testimonials that would come in. Pero no teníamos ni idea la, canti la cantidad de testimonios que escucharíamos durante los años. So after hearing this story, you probably understand by now that we're quite missionary driven when it comes to spreading the word of balance. Así que cuando os dais cuenta de mi historia, os daréis cuenta que somos misionarios de expandir el concepto de balance. And the fact is that today, and you most likely know this, but 500 million people are currently using an omega-3 supplement. Y ya lo sabéis, pero más de medio millón de personas están consumiendo uh, complementos omega-3. They've already decided that they believe in this. Y han tomado la decisión que esto eh, ya creen en ello. But still 97% is out of balance. Pero 97% están en desequilibrio. So our primary objective is to pioneer test-based nutrition. Y nuestro grandísimo objetivo es ser pioneros en la nutrición con, con demostración. And to actually give people the tool that they need to actually know for sure that what they're doing for their body is actually working. 
y dándole las herramientas para que te sepan al 100% que lo que están metiendo a su cuerpo está realmente funcionando. But obviously none of this happens by chance. Pero nada de esto pasa de casualidad. It happens when you're consistent in your work. Y pasa cuando tomas constante, constante en acción. So the two things, if I bring you back to my story again, the two things that really I decided upon in that moment pero hay dos cosas que tomé decisión en ese momento. Was that I was going to read 10 pages every single day and I was going to do 10 meetings every single week. Era que iba a leer 10 páginas de un libro cada día y iba a tener 10 reuniones mínimo cada semana. Now, as I said, you know, my mom and my dad grew up in the medical world, were in the medical field and all throughout my childhood I watched them read. Y cuando, como os he explicado, mi familia venía de la, del mundo médico, así que siempre las he visto leyendo. Actually, one of my mentors, Miles Monroe, he once said that you can measure the wealth of a family by the size of their library. Y hay, una, hay un mentor que me, que me decía, puedes entender la riqueza de una familia por la, por la, el, la grandiosa biblioteca que tengan en su casa. So I understood if I'm going to grow this, if I'm going to learn this, I have to grow my mind. I have to get the knowledge. Así que entendí que si quería llegar a nuevos resultados, tenía que construir mi mente, tenía que construir mis conocimientos. Now, obviously, you don't become an expert after reading a book. Por supuesto, no te vuelves un experto leyéndote un libro. But if you've read 10 pages every single day for a year, you've read 3,650 pages. Pero si, por ejemplo, lees 10 páginas durante un año, te lees 3,665 páginas al año. And if you continue that small little habit over five years, suddenly those small things, those 10 pages that is easy to do, not easy, and, not, and also easy not to do. Así que si mantienes ese hábito durante cinco años, una cosa que no es tan difícil de hacer, pero también es más fácil no hacerla. Would result in 18,250 pages. Sería el resultado 18.700 páginas. And if you read 10 pages for over 20 years, <laughs> every single day. <laughs> y si lees 20 páginas, hay 10 páginas durante 20 años. You know, small things can actually turn quite big. Eh, pequeñas acciones se hacen cosas muy grandes. But it doesn't work to become an expert unless you do pero no te volverás un experto hasta que no acciones en los conocimientos que vas aprendiendo. So, at the same time as I was reading, I also did 10 meetings every week. Así que también, mientras estaba leyendo 10 páginas, estaba teniendo 10 reuniones cada semana. And I can tell you, it took a lot of discipline at first. Y tuvo tomé muchísima disciplina al principio. Now, this was way before the online world, way before Facebook and social media. Esto era muchísimo antes que Facebook y las redes sociales. I was new in town and I wasn't too good at getting new friends at first. Y era nueva en una ciudad y no era muy buena haciendo nuevas amistades. But I had to go out. I had to meet people, get them interested enough to actually be sitting and be curious enough to sit and listen to my presentation. Pero tenía que aprender a cómo traer la atención suficiente a las personas para que quisiesen escuchar sobre la presentación en la que estaba haciendo. But after about six weeks, the duplication started to happen. Pero a partir de las seis semanas, la duplicación empezó a funcionar. And from there on, multiplication started to happen. Y a partir de ahí, la multiplicación empezó a pasar. And I think that, you know, if you summarize it all, it really comes down to the following. Y si lo simplificamos todo, la base es esta. When you're willing to work enough on yourself, your personal development, si estás dispuesto a trabajar suficientemente en ti, en tu desarrollo personal, and you're also willing to do what it takes to really learn the skill of doing the work, y si estás dispuesto a hacer la, las acciones necesarias en el trabajo, the professional development, el desarrollo profesional, and when you do it consistently, y cuando lo haces constante, Suddenly results start to happen. De, de, empiezan los resultados a aparecer. Now, I do believe, like I said in the beginning, that success is not just about one key. Pero os puedo decir, como estaba diciendo al principio, el triunfo no solo es una clave. It's always about multiple different pieces. 
pero son múltiples piezas diferentes. But it can many, in many ways be summarized in this. Pero todo se puede resumir en esto. Your focus plus your urgency. Tu foco más tu urgencia. Your strategy and your execution. Tu estrategia y tu ejecución. Is extraordinarily important. Es súper importante. Now, as you all know, we're in a quite of a big growth season at this point. Como bien sabéis, estamos en un grandísimo momento de, de expansión. Now, obviously, different companies grow in different growth waves. Por supuesto, diferentes empresas crecen en diferentes momentos. And for the past 18 years, this okay. specific season, September, October, November, has always been our peak season. Pero durante los últimos 18 años, septiembre, octubre, noviembre, ha, siempre ha sido nuestros meses de mayor fuerza. And when I'm talking about really peak season, November is probably the peak, peak season. <laughs> y cuando hablo de eso, noviembre es realmente el más, más fuerte. And when you know that that's been the fact for the past 18 years, wouldn't it make sense to position yourself to win during this specific month? Y si sabes que esto ha sido lo, más, lo que más ha pasado durante todos los años, ¿no te gustaría estar en una posición para poder ganar? Now, obviously, if you really decide to do that, I think that it all is founded down in your focus. Y si queremos que esto pase, número uno es tu foco, tu enfoque. Now, obviously, I'm pretty sure that all of you already have some clear goals and plans for this month. Sé que todos vosotros aquí tenéis que tener ya vuestros objetivos, vuestros plan para este mes. But I think that it's easy to continue to fall into that thinking where you're like, well, does it really matter if I do it now or later? Y muchos seguro que están pensando y diciendo, bueno, realmente importa si lo hago ahora o más tarde. But urgency and having that certain tempo, I can tell you, is critical to create duplication. Pero para poder crear una duplicación, la urgencia y el tiempo rápido es importantísimo para generar ese momento. Now, as you most likely already know, we have three incredible campaigns. Como bien sabéis, tenemos tres grandísimas campañas. Free test to our premier customers. Es gratuitos. An extra chance for those who started in September, October, November to qualify for 200% DCV. Una, una oportunidad extra para ganar, calificarse las 200% de los que se iniciaron desde septiembre, octubre, noviembre. And then the most important, the bank of rank up campaign. <laughs> y también el ganar, conseguir créditos extra para poder subir de rango. Which basically means that for every partner you sign up, you will get extra credits that will give you the opportunity to rank up. En pocas palabras, que cuando escribes a un socio, te va a dar los créditos extra para poder subir de rango. So let's say that you are basically new here today, uh, but you've signed up uh, as an ultimate partner, or at least you're qualified for 200% ECB. Así que vamos a decir que eres una persona nueva y te acabas de calificar con este 200% de CB. Now let's say that you're in your fast start period. Vamos a decir que estás en tus bonos rápidos, en bonos de inicio. Now you sign up to Ultimate Kids. Tú inscribes a dos personas con el Ultimate. That gives you 950 credits times two, 1900 credits. Esto te da, esto te da en, en mil, 1950 créditos. You help them get four customers each. Ayudas a conseguirle cuatro clientes cada uno. And then you help those again sign up at least one each. Y ayudas a ellos al menos a escribir a un socio cada uno de ellos. Now, if you now have your 10 customers in place, you would basically be executive the first month. Si tú ya tienes tus 10 clientes, ya serás ejecutivo en tu primer mes. And including the fast start bonuses and the executive bonus, you would have earned 1,500 euros. Now, is that absolutely doable to do in 30 days? I would say, yes, it's doable to do in 30 days. And my question is, is it possible to do this in the first 30 days? Absolutely, it's possible to do this in the first 30 days. But what's the consequences if you actually do that? Pero ¿cuáles son las consecuencias de que si haces eso? 
Well, the consequences is that again in December you will have more people to work with. La cosa es que en diciembre tendrás más personas con las que vas a poder trabajar. In January you will have more people to work with. En enero tendrás más personas con las que puedas trabajar. And it will be easier to actually achieve your bigger target. Y de esta forma poder conseguir tu gran objetivo. Now I do know that there is a lot of big goals in this group for this month. Sé que hay grandísimos objetivos en este grupo para este mes. And most likely you have the strategy in place already seven days ago. <laughs> y tenemos la estrategia desde hace siete días atrás. <laughs> But what it really boils down to is execution. Pero lo más importante es la ejecución. And I think that that is, uh, again, the key that really helped me transform my life as well. Pero eso es para mí la clave que me ha ayudado a transformar mi vida. Because every single week, Porque I cada... acted. Yo tomo acción. I continued to do what really worked every single week. I invited, I presented, I followed up, and I got people started. Y de esta forma, cada semana, invito, presento y hago seguimientos y así tengo nuevos socios trabajando constantemente. There were times I didn't feel like it, but I did it because I had a goal. I had a plan for why I wanted to achieve it. Muchas veces no me sentía con las ganas, pero tenía un objetivo, tenía una meta de saber de dónde quería llegar. Every week I was looking at my calendar and I was asking myself what did go well last week, what didn't go so well, how can I improve? Y cada semana miraba mi calendario y decía que ha ido bien, que no ha ido tan bien, que puedo mejorar. And it was the combination of doing and doing enough that eventually created that winning attitude. Y esa combinación de acciones y de hacer lo suficientemente tiempo me dio esa actitud de triunfo. De triunfo. And I think that in the end, it really boils down to that. Y al final, todo se trata de ello. There is a lot of people that want to do things. Hay gente que quiere que, uh, que pasen cosas. There is a lot of people that decide to do things. Hay gente que toma decisiones de hacer cosas. But when you actually do what you've decided to do, you build trust in yourself. Pero cuando haces aquello que te has comprometido en hacer, empiezas a tener confianza en ti mismo. And when you suddenly start to trust yourself, that is the winning attitude that eventually changes your life. Y cuando empiezas a confiar en ti, eso es lo que empieza a llevarte el cambio para poder triunfar en esta vida. Now I do believe that doors are open for those who knock. Y os creo que las puertas están abiertas para aquellos que tocan la puerta. But this is not the season just to knock. It's the season to really walk through that door and embrace the opportunity. <laughs> y esta no estamos en un momento solo de tocar la puerta, sino de también andar por dentro y, y tomar la oportunidad de la oportunidad. And I can't wait to see what you together with your team are going to create during this month as well as also the upcoming months ahead. Qué ganas de ver que lo que va a montar este equipo en este mes y en todos los próximos meses que nos vienen. So thank you so much for having me. Y muchísimas gracias por tenerme aquí.